Per questa edizione di parlare l'ho pensato a Mauro e Lorena. Dobbiamo avere il coraggio di proporre eventi che siano capaci di suscitare riflessioni non occasionali, ma che siano in grado, abbiano la capacità di scandagliare nel profondo la nostra esistenza personale e sociale. Chi si occupa di scienza e conoscenza, come il collega Tomasetta sa bene, sa che sono le domande, sono le domande a porre la premessa per le risposte. Sono le domande quelle che contano, che orientano il pensiero e la conoscenza, anche a distanza di secoli, e Mauro lo sa meglio di, di me, forse non c'è nessuna lingua che è meglio di rispetto a questa logica. Insomma. Quando Mauro Miglino parte dall'idea di fare finta che in realtà si può dire, il fare finta che di Mauro in realtà non è altro che un altro modo di porsi delle domande. E chi segue Mauro Miglino e Lorena Forni sa che lo stanno pagando in termini di vita personale questa scelta che hanno fatto sul piano letterario e editoriale, nel senso che Mauro e Lorena sono persone che in questa loro avventura letteraria giocano, spettano, mettono in, in gioco tutta la loro credibilità eh, personale, la loro vita e qualche volta anche la loro salute. Che è tuttora, come diceva Lorena, è che stanno leggermente migliorando, ma insomma, sono convinto che anch'io sono convinto anch'io sono convinto si sta vendicando in questo modo dunque l'idea è un po' quella di un incontro di saperi di diritto antichistica ma non solo perché chi segue le pubblicazioni di Mauro di Loreda sa che anche la genetica, la biologia molecolare la finanza pubblica, la sanità l'istruzione del welfare sono implicati nell'approccio eh, che viene fuori da questo libro il quale naturalmente dire, implica proprio delle conseguenze enormi in campo giuridico, politico e sociale. Siamo, cioè, in questo libro a mio avviso, all'origine all di un nuovo modo di strutturare il pensiero e di porre delle riflessioni che hanno una natura antropologica molto ampia. Io credo che il problema non sia neanche rispondere alla domanda gli Elohim sono tanti o sono un solo. Non credo che sia, il problema sia solo quello di sapere costruire, se imparare, voglia dire, creare qualcosa dal nulla o trasformare qualcosa che esiste già. E non credo neppure che il problema sia quello relativo alle conseguenze che questo tipo di interpretazione scaturisce in ambito di porta, produce in ambito giuridico sul testamento biologico, sui temi del fine vita, sulla fecondazione teologa, sulle unioni civili e quant'altro. Ciò va, a mio avviso, al cuore del meccanismo fondante su cui si è edificata negli ultimi, almeno, almeno negli ultimi due millenni, quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale. Un collega universitario di diritto pubblico dell'Università di Palermo ha scritto, ha scritto un articolo intitolato L'istituzione della paura e la paura dell'istituzione. Ecco, secondo me questo, diciamo così, calembur lessicale linguistico indica in qualche modo un po' l'intreccio perverso che si è strutturato nei millenni e che attraversa non solo la religione ma anche la politica. Chi legge, chi segue eh, Mauro Miglino quindi sa benissimo eh, che il primo inevitabile effetto eh, della, della lettura che lui dà del, dei cosiddetti testi sacri è sulla religione monoteistica basata sulla Bibbia e questo è inevitabile, giusto e corretto ma ad uno sguardo più attento si può cogliere nella devoluzione plurisecolare che anche il potere politico ha sfruttato e impiegato i simboli e i meccanismi introdotti dalla religione e sviluppati dalla teologia per le medesime finalità paura, controllo, autolegittimazione in una parola il concetto di istituzione io sono convinto che una sorta di tabù psicotropo rimosso sia il fondamento della nostra civiltà. Noi siamo praticamente, questo ci vogliono dire, a mio avviso, gli autori di oggi, drogati e intossicati da una struttura di potere che, come la Matrix dell'omonimo film, replica indefinitamente se stessa, creando l'illusione della realtà o la realtà dell'illusione, la quale Matrix poggia su un testo interpretato, come sappiamo bene, a seconda della convenienza del momento, Sempre però in qualche modo con lo scopo di alimentare il 
mantenere in vita e a crescere la matrice. Fu da verificarsi questo contesto astrologico dei valori ha finito per coprire e oscurare la costruzione originale della quale abbiamo perso ormai anche la memoria e il ricordo. Insomma, per dirla con un linguaggio filosofico, siamo ancora fermi al mito della caverna di Platone. Tutto ciò spiega, a mio avviso, le invidie, le difficoltà, l'ironia, lo stobismo, il senso di superiorità, i pregiudizi, le critiche, le minacce, talvolta, insomma, un'ampia gamma di reazioni scatenate da questo tipo di approccio. Stasera quindi abbiamo due relatori che, mettendo in gioco la loro stessa esistenza, vogliono costringerci a fare altrettanto, cioè vogliono costringerci a farci domande spinose, inquietanti e decisive, che non sono per nulla meravigliato del fatto che proprio questi due relatori che vengono con questo approccio, per venire qui stasera, abbiano chiesto semplicemente un corso su di E voi dovete sapere, naturalmente non farò nulla, che tutti questi grandi autori da salotto televisivo, scienziati, biologi, chiedono le 2-3 mila euro per venire a, a promuovere i loro libri. Chiudo perché ho già preso troppo tempo. Ho trovato una frase di Heidegger che dice, che, dice questo, camminare nella direzione di ciò che è degno di essere domandato non è un'avventura, è un ritorno in patria. Ecco, allora dal mio punto di vista, come studioso, come persona diciamo così che ha interesse culturale come docente universitario come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Volta il senso della presenza di Mauro Morea qui stasera e di questo vi ringrazio è proprio in questa fase perché sono questi libri sono queste prospettive sono queste pubblicazioni che ci indicano la strada il ritorno verso casa il cammino per riappropriarci in qualche modo con il prezzo poi magari parlerò ciò comporta per riappropriarci di noi stessi e di questo appunto vi ringrazio vi ringrazio dopo questa introduzione non mi resta che dare la parola ai dottori e il mio ruolo sarà prevalentemente quello di poter organizzare il flusso di parole di questa sera eh, siccome siete molti e tra l'altro mi hanno detto hanno chiamato un po' da tutta Italia per essere qui se ci fossero subito delle domande noi le ascoltiamo in modo che se eh, viene fuori una conversazione eh, tra, tra noi che siamo qui sul palco e voi una cosa più, eh, una cosa più articolata e magari più interessante parliamo di questo libro la Bibbia non l'ha mai detto eh, autori appunto in realtà immagino che conosciate ma per i pochi che non conoscono sono Mauro Bellino che è un noto e come dice anche Petro Copertino del libro noto e controverso sul caso della Bibbia e, e il libro è controverso e come dire io l'ho letto ed è vigorosamente polemico. Oltre a Mauro Bellino eh, abbiamo Florena Forni che ha scritto insieme a Mauro Bellino questo libro e eh, che giurista, insegna all'Università Bicocca di Milano e il libro è appunto una composizione delle, delle competenze e degli interessi dei due, dei due autori e verde, come recita il sottotitolo, sulle leggi di Dio e le leggi degli uomini. Prima domanda volevo chiedere a Lorena Forni come è nato questo libro, questo libro. scritto in due, siete, voi siete conosciuti, come, come avete pensato di scriverlo? Bene, grazie della domanda e grazie a tutti i presenti per la pazienza e il piacere insomma, di ritrovarci e di, di essere venuti as, ad ascoltarci. In effetti il tema di parolario di quest'anno è la curiosità. Allora forse dai, svegliamone subito una di curiosità sul libro, come è nato. Io conoscevo Mauro da diverso tempo, nel senso che lo seguivo, lo seguivo a distanza e mi piaceva molto, trovavo il suo metodo molto rigoroso, molto scientifico Trovavo il suo modo di studiare, di approcciare molto interessante, aveva un bel modo di porsi alle platee, era molto chiaro, era molto diretto, era molto didattico, mi aveva molto incuriosito. E allora superando un po' la mia timidezza personale, ho detto, senti, ma io provo a scrivere al suo editore, magari mi mette in contatto. Così è stato, abbiamo iniziato a sentirci via Skype dicendo, senti Mauro, io mi occupo di queste cose, io sono una giurista bioeticista, mi occupo dell'analisi della normativa esistente o auspicabilmente da introdursi sulle questioni 
che riguardano la cura del corpo e i rapporti tra la corporeità e l'avanzamento biomedico. Mm. Quindi sono una giurista bioeticista in questo senso, che si occupa delle questioni etico-giuridiche sollevate dalla pratica clinica, sollevate dalle possibilità della medicina. E mi aveva molto colpito eh, il rigore del suo studio, del suo metodo, in questa traduzione, traduzione letterale, quindi dichiaratamente una strada, quella senza altri tipi di influenze, e mi piaceva molto leggere e scoprire i risultati di queste sue ricerche, che portavano, per esempio, una luce molto nuova e vigorosamente polemica, mi piace questa espressione che è stata usata, se messa a confronto con quello che moltissimi miei colleghi facevano e sanno tuttora, cioè dei giuristi o filosofi bioeticisti, che dicono che certe leggi dello Stato italiano, ma loro auspicabilmente si aspetterebbero di qualunque normazione in qualunque Stato, dovrebbero seguire la parola di Dio, dando per scontato che la parola di Dio sia la parola della Bibbia, dando per scontato che la Bibbia come la conosciamo è esattamente come è scritta. Capirete bene che chiunque di voi abbia letto due righe dei lavori di Mauro ci si accorge subito che ci sono grandi fraintendimenti per essere molto eleganti, per non dire grandi manipolazioni, grandi scambi voluti di significati, scambi voluti di significati o manipolazioni nelle quali chi traduce letteralmente è colui che sbaglia e nell'errore e chi invece propone significati del tutto fantasiosi il più delle volte, non attinenti al rispetto dovuto a uno dei testi più venduti e stampati, cioè la Bibbia, si dovrebbe invece, e dicevo sovrapposizioni di traduzioni fantasiose che portano poi a fare scelte normative in senso lato e legislative in senso stretto che per la verità con quel testo a ben guardare niente hanno a che fare. Insomma da questi nostri scambi a un certo punto Mauro mi dice senti ma che ne dici se lo scriviamo insieme? Io ho aperto gli occhi come se fosse una sorpresa, mi ha molto sorpreso, è stata una risposta difficile la mia perché d'impulso l'entusiasmo era tantissimo e poi però uno si deve anche confrontare con i problemi pratico-operativi, con la vita di tutti i giorni di chi insegna degli studenti e a cui magari può anche essere minacciato di togliere il corso, che fai se come dire, ti fai portatore o portatrice? di certi contenuti, soprattutto, magari, soprattutto, eh, soprattutto magari. se ti leghi a un personaggio simile. Ecco, e quindi insomma è stata una scommessa, è stata una scommessa solitaria, perché eh, diciamolo, non è che ci siano stati molti appoggi o molti apprezzamenti da parte, a parte l'amico e collega Marco Migliorini e molti altri per la verità, ma diciamo insomma nel mio ambiente immediato L'atteggiamento più diffuso è stata la non curanza o l'indifferenza, e già così va molto bene. È già così va molto bene. Allora, se ti interrompo, ma è stato più facile portarvi a parolario che in giro per le università italiane. Diciamo la verità, è così. Eh, io dico perché tu sei una collega universitaria, e quindi quando io prima dicevo che avete dovuto mettere in gioco la vostra esistenza, la vostra credibilità, mi riferivo ovviamente quanto ti riguarda proprio a questo non importa, sono una donna adulta, faccio le mie scelte consapevoli e sono invece molto orgogliosa e fiera del lavoro che abbiamo fatto insieme io e Mauro perché è un lavoro se volete anche del tutto curioso e originale, pensato per delle persone che hanno piacere di aprirsi a nuovi significati, a nuove prospettive, di riflettere un po' su alcune questioni che non sono banali, che non sono questioni che magari riguardano sì la vita quotidiana, ma sulle quali magari quotidianamente non siamo portati a riflettere e credo che tutto sommato sia un lavoro eh, fatto con rigore, e eh, fatto bene, che ci ha divertito nel farlo e che speriamo possa suscitare in voi la curiosità di leggerlo e di insomma, apprezzarlo. Sì, intanto grazie ovviamente, grazie a voi che siete qui. Quindi tanto mi vedete con gli occhi chiusi, non è perché mi sto annoiando, eh, o sto dormendo, è perché <ride> ho dei problemi oggettivi, quindi non preoccupatevi. Allora, 
e c'è una curiosità che così mi è stata richiamata dalle parole di Marco, quando Marco ha detto che siamo tenuti no, all'interno, intanto vabbè, confermo tutto quello che ha detto Lorena sull'origine di questo libro, è venuto effettivamente così e molto contenti di averlo fatto anche se ci è stato detto in tutti i modi possibili che di questo libro è meglio non parlare, anzi bisognerebbe proprio non parlare, ci è proprio stato detto, quindi diciamo che in questo caso soprattutto la vera coraggiosa è lei, perché io ormai, ma insomma lei è dentro il mondo accademico, quindi la vera coraggiosa è lei. Eh, Marco a un certo punto ci ha detto no, che c'è un sistema che ci tiene sotto una matrix, per cui noi eh, non dobbiamo conoscere la verità delle cose, ma dobbiamo conoscere ciò che ci viene rappresentato in superficie. Sto un po' parafrasando ovviamente. Bene, la curiosità sta in questo fatto anche, che eh, noi non dobbiamo pensare che questo stia succedendo a noi adesso nei tempi moderni, o meglio, che stia succedendo solo a noi adesso nei tempi moderni. Ma eh, sono arrivato a leggere, per esempio, degli studi dell'Università di Chicago, dove si dice chiaramente che il livello di inganno a cui è stato sottoposto il popolo egizio antico era tale per cui, ad un certo punto, neppure più gli egizi sapevano che cosa veramente si faceva nel Tempio di Lux. Quindi il problema che hanno anche gli egittologi moderni di interpretare dei disegni, perché poi di questo si tratta, non è soltanto un problema moderno, ma è un problema che a un certo punto, e qui veramente ci riferiamo a qualcosa che avveniva poco più di duemila anni fa, già gli egizi di poco più di duemila anni fa non sapevano più qual era il vero significato dei geroglifici, non lo sapevano più, perché? Perché, lo cito spesso nelle conferenze, questa è un'altra curiosità appunto, è Eusebio di Cesarea che cita Filone di Biblos, il quale cita un sacerdote fenicio che si chiamava San Cugnaton, che nel 1200 a.C. diceva che le caste sacerdotali avevano iniziato a coprire i racconti veri di un velo, anzi di coperte più che un velo, di allegorie, di simbologia, di metafore per creare il mistero in modo che il popolo non conoscesse più qual era la verità concreta delle cose che venivano raccontate. Quindi noi siamo vittime, ma vittime, e questo essere vittime lo condividiamo con questi personaggi che erano già vittime, i popoli, che erano già vittime 4.000 anni fa, erano vittime dell'inganno. Ma attenzione, non voglio dire che necessariamente quindi quelli che in questo momento ci stanno rappresentando tutti in forma allegorica eh, siano tutti necessariamente e deliberatamente degli ingannatori, cioè che stiano operando tutti necessariamente con il dolo. Assolutamente no, perché all'interno di certe carriere, diciamo così, ma anche carriere di studio, si viene preparati in un certo modo. E quindi si nasce e si cresce con quella mentalità. Quindi quando io, di fatti, ultimamente ho affrontato un po' il tema del metodo e ho detto bisogna affrontare appunto questo problema, proprio perché? Perché si fa in modo che non ci si ponga delle domande, che è l'elemento fondamentale a cui faceva riferimento Marco prima. Cioè non bisogna porsi delle domande perché? Perché ci sono le persone che sanno, quindi se vuoi sapere qualcosa in relazione a quel tema vai da loro. È un po' come dire, vuoi sapere qualcosa della Bibbia? Vai dai teologi naturalmente. E eh no, non è più così, non è più così. Vuoi sapere qualcosa in relazione a certe raffigurazioni, raffigurazioni egizie? Vai dagli egittologi? E eh, io non ce la faccio più. Abbiate pazienza, ho bisogno di sentire altri. Perché i racconti che mi stanno facendo sono immensamente più concreti, immensamente più convincenti, immensamente più dotati di senso di tutte le fantasie che mi sento raccontare e che provengono appunto da questa matrix. Ma ripeto, non necessariamente quelli che mi raccontano quelle fantasie sono nel dolo, cioè nella volontà di ingannarmi. Lo pensano veramente che le cose stiano così? è chi ragiona con la testa sua e osserva le cose che dice 
ho l'impressione che le cose potrebbero stare anche in un modo diverso da quello che mi viene raccontato e allora faccio delle domande o meglio allora, allora faccio delle ipotesi in un modo anche provocatorio perché so bene che tanto ormai so bene che, che, che reazioni si scatenano ma almeno poi ne discutiamo perché altrimenti rimaniamo a interpretazioni o a chiavi di lettura che sono così ferme da decine e decine di anni per non dire da secoli perché tanto sono quelle no, no, no bisogna pensare che potrebbero non essere quelle soprattutto nel momento in cui veniamo a sapere che l'inganno è partito almeno nel 1200 a.C. cioè siamo a 3200 anni fa già era partito l'inganno deliberato in modo che ciò che era realtà diventasse fantasia e ciò che era fantasia, cioè allegoria, eccetera, diventasse la realtà alla quale il popolo si doveva adeguare. Ecco, bisogna avere queste curiosità per superare questo impasse. Il libro è, è pieno di cose, quindi eh, non possiamo parlare di tutte in un quarto e eh, sto leggendo un, un box che si chiama Fu vera creazione. Eh, Mauro Biglino cita un passo di Lorena Forni in cui si dice che la teologia considera l'uomo creatura di Dio all'interno della natura secondo fine e valori scritti tanto nel cuore umano quanto nel contesto naturale che lo circonda eh, e poi la citazione va avanti e quindi volevo invitare sia Lorena Forni che Mauro Biglino a rispondere a questa domanda insomma ognuno per quanto riguarda le sue competenze fu vera creazione Dico io due parole e ovviamente io non ho la competenza di eh, traduttrice o di analisi testuale, ma perché abbiamo pensato anche a questo box sulla fuvera creazione? Perché eh, pensare alla Bibbia in rapporto col mondo del diritto può significare per molti fruitori della Bibbia educati in un certo modo, per molti analisti, nel senso di linguisti, filosofi, teologi, giuristi, bioeticisti, significa considerare soprattutto la parte antico testamentaria e soprattutto proprio la prima parte, la Genesi, i primi versetti, non solo descrittivi che raccontano come sono stati fatti i monti, le valli, i fiumi e come sarebbero stati fatti l'uomo e la donna, ma al tempo stesso si dice che nella creazione, essendo un atto poetico ispirato solo dall'amore assoluto di Dio, ci sarebbero dentro tutte le cose della creazione e quindi anche dentro i nostri corpi, dentro di noi, non solo nella natura, ma in quell'espressione un po' fumosa della natura umana, ci sarebbero ovviamente non solo le nostre caratteristiche biologiche, come siamo fatti, il DNA, eccetera, ma anche i valori e i disvalori, traduco, ciò che è bene fare e ciò che è male astenersi dal fare, non solo per seguire una via che conduca ad una vita moralmente retta, ma che sono la via maestra anche per il diritto, quindi il diritto che guarda agli uomini, alle donne, alla natura umana, oltre che alla natura, e che lì ci dovrebbe cogliere ciò che è bene prescrivere nelle regole e ciò che è male è dunque vietare o tenersi lontano dal disciplinare, dal normale. Questo discorso può sembrare, può apparire molto curioso, molto strano, però guardate che ci sono solide tradizioni che ancora oggi ritengono che ci siano valori da sempre e per sempre iscritti uguali che noi riusciamo a cogliere tutti nello stesso modo con i potenti canali razionali dell'intuizione e della deduzione iscritti dentro di noi perché noi siamo l'ultimo prodotto, il prodotto più alto di quell'atto d'amore poetico totalmente ispirato da gratuità che è la creazione divina. Chi vuole credere sul piano della fede a questo, benissimo, nulla questo. Ma chi si fa delle domande 
e prima di credere o non credere si pone la questione e si, si domanda ma davvero la lingua di Dio dice quelle cose? Cosa c'è scritto davvero nella lingua ebraica? Siamo davvero il prodotto, le donne in particolare, l'ultimo prodotto della creazione, il prodotto sommo, alto, l'ultimo, prodotto d'amore ispirato? O forse è possibile accostare a quella che tradizionalmente è la rappresentazione, il racconto non solo descrittivo ma anche prescrittivo di come siamo, dobbiamo comportarci e quali regole ci dobbiamo dare, davvero è scritto lì, davvero nella lingua ebraica c'è questo. Io non potevo che formulare la domanda e per la risposta, ovviamente una volta individuata la strada, ho trovato un pregevolissimo compagno di viaggio. Eh, allora... <coughs> Fu vera creazione? La risposta qui è chiara, univoca. No. No. Cioè il concetto di creazione, così come lo intendiamo noi, nella Bibbia non c'è, non esiste. Non esiste neppure il verbo. Il concetto di creare dal nulla non c'è. Non è questione di interpretazione. Non c'è. Punto. Finito. Il verbo bara ha dei significati precisi. Nel libro eh, sono riportati tutti e eh, eh, 32, 33 le volte in cui è Barà significa addirittura tagliare degli alberi su un, su un versante di una collina per renderlo edificabile, capite che non c'entra assolutamente nulla, non fu vera creazione. Lorena giustamente diceva, noi poi siamo ovviamente abituati a pensare, perché così ci è stato detto, che noi siamo il vertice della creazione. No? Allora pensiamo ad una cosa drammatica, perché è veramente drammatica se fossimo nelle mani di un Dio di amore, come la catena alimentare. La catena alimentare è un qualcosa all'interno del quale milioni di... Lasciamo stare gli uomini che teoricamente possono decidere, no? Ma parliamo degli animali. Milioni di individui per sopravvivere sono costretti a provocare sofferenze, terrore e morte in milioni di altri individui. Ora, un dio d'amore può immaginare una roba del genere? Un dio d'amore inventa delle creature, se vuole, che mette, infilano un dito per terra, stanno due secondi, oppure fanno così e si ricaricano di tutta l'energia di cui hanno bisogno. Non, non ci sarebbe bisogno di uccidere nessun altro. Bene, questo è il primo passo. Il secondo passo, l'uomo è al vertice e quindi l'uomo è al vertice anche della catena alimentare. Ma ci avete mai riflettuto? L'uomo è, era, adesso noi ci siamo emancipati, dentro la catena alimentare. L'uomo era un elemento mangiabile nella catena alimentare. Quando Dio si fa per dire, là si fa per dire creato, l'uomo era mangiabile. E quindi mi immagino questo Dio che dopo aver creato l'uomo gli dice, senti, mi sono sbagliato, lo dico in piemontese, un cicinin, mi sono sbagliato un po'. È che purtroppo tu ti ho messo lì e tu sei mangiabile. Sappi che ci sono le fiere, i rapaci, i tuoi cucciolotti, se tu lo lasci lì per terra, eh, arrivano le formiche e te lo mangiano vivo, capisci? Perché tu sei mangiabile come tutti gli altri. Cioè neppure al vertice della catena alimentare siamo stati messi, ma siamo stati messi, messi. Ci siamo evoluti così fino a un certo punto, poi quando ci hanno fabbricati, trasformandoci in sapiens, allora lì abbiamo cominciato a emanciparci, un pochettino di più, ma fino a quel momento noi siamo parte della catena alimentare. Cioè se noi abbandoniamo lì un cucciolo, adesso vabbè la natura è quella che è, soprattutto in certe nazioni o in certi luoghi, ma se noi andiamo in un posto dove la natura è quella vera, non quella disneyana alla quale noi siamo abituati, per cui ci piace andare nel parco dove c'è lo scoiattolino che squittisce, il, il daino, il bambi, cioè, la natura è quella vera, quella che fa sì che quando in Trentino arriva un orso tutti sono terrorizzati ma quella lì è la natura non quella dei parchi cittadini eh, che è la natura di Walt Disney ecco se noi andiamo nella natura vera e partoriamo un bambino e lo lasciamo lì dopo tre ore ce l'ha mangiato qualcuno perché noi facciamo parte della catena alimentare perché Dio eh, quel Dio lì ci ha creati par ci ha creati mangiabili ma anche su queste cose qui dobbiamo riflettere, perché ci aiutano a capire che chi ci ha fatto si è posto un unico problema, quello di farci in modo da poterci utilizzare, punto. Tutto il resto erano, semmai, conseguenze non previste o conseguenze non evitabili e che comunque andavano messe in conto. Finito, basta.